みなさまこんにちは今回は今月のお気に入りアイテムを紹介していきたいと思いますで最初につけてるリップは、えっと、メイク動画でも紹介したんですけどこの韓国のメーカーの粉リップオレンジの粉リップとアイスキンのリッププランパーを合わせてつけていますでカラコンは、えっと、レビアのペールミラージュをつけていますでは早速今月のお気に入りを紹介していきたいと思いますはいではまずはコスメ系は2つあるんですけどどっちもメイク動画でも出てるスキンフードのえっとサーモンダーサーモンダークサークルコンシーラーはいこれは韓国コスメでアイハーブで買ったんですけどちょっとオレンジがかっていてで結構ペタペタする感じの湿度なん,なんていうんですかね結構こっくりしたコンシーラーですでも分かりますかねこのカバー力がすごいいいのとでこれを使ってこれ,でこれを使ってから上からファンデーションとかのせると本当にクマが隠れます、まあ、こういう跡とかはしょうがないんですけど色味は割と目立たなくしてくれるのですごい好きで,でこのペタペタしてる感じが目の下って私すごい乾燥しやすいんですけど全然乾燥しなくってこれをアイハーブで買ってからは結構目の下はずっとこれを使ってますお気に入りですはいであとはこれもう結構いろんな動画でも出してる BB えっとエチュードハウスのプレシャスミネラル BB ワンですこれは色が確か21番か23番ですちょっと書いてないんですけどこういうクッションではなくってなんか美容液とファンデーションとかが結構いろいろ混ざってる感じの BB で,で私はあの韓国コスメにはまってから結構こういうタイプを使うのが多くて VT っていうところのも使ってるんですけどまあそっちの方がもうちょっとナチュラルかなこっちの方がもう少しカバー力がある感じなのでこっちの方が出番が多いですで何がクッションと違うかっていうと、まあ、それも結構ものによるんですけど保湿力が高いなと思っててツヤ感がもっと出るのがこのバームタイプだなと思っていますはいなので冬はこれをずっと使っててちょっと夏場はやっぱ崩れやすいかなと思いますね今結構1日あの乾燥してるなっていう感じはないのでそれぐらい結構保湿力があると思うので夏場は検証してみたいと思うんですけど冬にすごいおすすめですこれは9点で買いましたはいでここからはボディ系とヘア系なんですけどまずこれニベアのマシュマロケアボディミルクのシルキーフラワーっていう香りなんですけどまあはっきり言ってこれは保湿力はあんまりないですはい、なので私はこれをマッサージ用として使ってます結構滑りが良くなるので足のマッサージで結構ゴリゴリやるんですけどそれ用に使ってて香りもめちゃくちゃいいので使ってますで香りもいいんですけどその時の香りは結構強いんですけど次の日まで残るっていう感じではなくて、うん、寝る時には結構なくなってるかなーっていう感じの香りですで誰かが確かシャネルの香りに似てるみたいなクロエかなシャネルかな結構そのデパコスの、あのー、香水かなんかの香りに似てるっていうのを見てすごいいいあのお花の匂いがしますなので私は結構これをたっぷり肌に塗ってでこうゴリゴリゴリゴリマッサージをしてからこれで寝ると朝結構かゆかったりするんですよ乾燥でなので私のこの超お気に入り前にもお気に入りで出してるんですけどワセリンのボディミルクこれは私はコストコで大きいのとこのサイズをまとめ買いしてるんですけどこれに出会ってから本当に乾燥知らずで大好きですなので乾燥肌ですごい粉吹いちゃって悩んでるっていう人ぜ,ぜひこれ使ってくださいほんと次の日のもちもち感が全然違うので今月のお気に入りっていうか私はもう結構去年あの去年紹介したのかな一昨年紹介したのかな忘れちゃったんですけどもうそれぐらいお気に入りの、あのー、ボディクリームなのでこれもぜひチェックしてみてくださいはいでこれは結構マッサージ用意で使っていますであとはハトムギのベビーオイルです
、まあ、ベビーオイルだったら何でもいいとは思うんですけどなんか安くてこれを買いましたで私はこれを最初はボディ用として買ったんですけどやっぱりオイルのこの何て言うんですかねなんか浸透しない感じが苦手でそのままパジャマを着たりするのがすごい嫌だったのでこれは体用ではなくて髪用にしましたちょっとショートにして毛先を毛先につけることが増えましたね、はい、毛先に今日もつけてるんですけどでこれと合わせておすすめっていうかお気に入りなのがルシ,ルシードエルのナチュラルメイクワックスこのワックスです普通に薬局で買えるやつでこれをちょっとずつこう手のひらに出して混ぜてから塗るとあのツヤ髪だけではなくしっかりなんていうんですかね、セットもしてくれるのでこれを混ぜて使うことが多いですで最近前髪を立ち上げるあのことも多いのでそれも同じように使ってますただこの時はベビーオイルを多めにつけてしまうとちょっとベタっとした印象になっちゃうのでワックス多めにして少しだけベビーオイルを混ぜてつけてますこれがお気に入りです髪の毛のダメージもベビーオイルなのでそんなにないし、うん、しっかり少量でまとまってくれて毛先の外羽とかもちょっと濡れ髪みたいな感じになるので気に入ってこの2つを使ってましたはいこんな感じで今月はちょっと少なめなんですけどあの新しいものを買うっていうことがあんまりなくって前回っていうか今まで持ってたものを使って改めてみたいなのが多かったので今月新しいお気に入りっていうのは少ないんですけど中でもすごいお気に入りのものなのでぜひ参考にしていただけたらと思いますはいでは最後まで見ていただきありがとうございますバイバーイですもちもち感が全然違うので、はい、これ、危ない。うん。